ഇക്കോ പാർക്കിൻ്റെ ചരിത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏകദേശം ആറ് പിന്നെ എപ്പിസോഡുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കോമഡി ആയിട്ടല്ല ഞാനത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ട്രാജിക് കോമഡിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവിത കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ സമയത്തും എനിക്കുണ്ടായ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പിന്നെ നേട്ടങ്ങളും അതിനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചതും ഇനി തുടർന്ന് പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ഇനി ഒരു സംരംഭം ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൗതുക പാർക്ക് ഒരു ഉദ്യാനമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സംരംഭം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങുകയോ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചു പോരണം അപ്പോൾ കൗതുക പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ഈ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അതിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം തീർച്ചയായിട്ടും അത് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പല അനുമതികളുള്ളതിൽ ഏത് അനുമതിയാണ് കൗതുക പാർക്കിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒരു സംരംഭം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സംരംഭത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ചില സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം ചിലത് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് നഷ്ടത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൗതുക പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് തുടരുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൗതുക പാർക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏകാങ്ക കൗതുകങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിൻ അടയാളങ്ങൾ ആ ബുക്കിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ തുടർന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ അല്ല ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായമാണ് അത് എൻ്റെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ തണലും സാമ്പത്തിക വിനിമയവും അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നിയമാനുസൃതമായി എന്ത് അനുവാദമാണ് ഇതിൽ തെരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിയമം എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൗതുക പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം ായിരുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു മാതൃകയും കൂടിയാണ് അത്തരണത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം വെച്ച് ഇനി നമ്മളുടെ നാടിന് വേറൊരു വഴി ഒരു ട്രാക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചുവിടാണ് അതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രാക്കാണ് ആ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ സംഭ സംരംഭകരുടെയും മനസ്സിലുദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയോട് അനുകൂലമായി പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് അനുകൂലമായി വിധിക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പിന്നെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം വേറെ മനുഷ്യൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വേറെ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത് ചെയ്യാം ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നിയമം എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ നിയമം എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ലോകത്തിലെയോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലെയോ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സമ്പത്തും സമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂലോക ജീവജാലങ്ങൾക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകജീവി വർഗം മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുതകൾക്കാണ് നിയമം മൂലം പരിധികളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ പ്രകൃതിയാൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ചരാചരങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ അവകാശങ്ങളും സ്വസ്ഥതകളും പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ രാജ്യത്തെയും നിയമങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഏകീകൃതമാണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അത് അതിന് ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാം പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ നിത്യേന നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായി അത് ഒരു കടപ്പാട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രകൃതിയോടുള്ള കടപ്പാട് പാലിച്ചു പോരണം എന്തിനു വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യ പ്രവണതകൾക്കു മാത്രമേ നിയമബാധകമാവുന്നുള്ളൂ ഓരോ പ്രവണതകൾക്കും പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ തിരിച്ച് നിയമം രൂപീകൃതമായിരിക്കുകയാണ് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നവയാണ് ഏത് നിയമത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം സംരക്ഷണമാണ് സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിയമലംഘനമാണ് അതുകൊണ്ട് സംരക്ഷണ ക്ഷേമ ചുമതല ആർക്കും ഏറ്റെടുക്കാം മറിച്ച് പീഡനമാണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പം നിയമം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിയമം ഇടപെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി സത്യസന്ധമായി സാന്മാർഗികമായാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ജീവികൾ അന്യമെന്നോ വന്യമെന്നോ പക്ഷഭേദമില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സ്വസ്ഥമായി ഈ ഭൂമിയിലെ അവകാശികളായി വിഹരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ നിയമങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിയമങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ സ്വയം അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് അന്നത്തെ ചാലക്കുടി ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഉദ്യാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പഠനത്തിൽ ഈ പ്രത്യേക ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ശ്രമവും വിദ്യാഭ്യാസ ലോകത്തിനും പ്രകൃതി വിജ്ഞാനത്തിനും പുതിയ പാഠം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കണ്ടെത്തലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും പകർപ്പ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എനിക്കും നൽകുകയുണ്ടായി ഈ പ്രകൃതി ഉദ്യാ പ്രകൃതിദത്ത ഉദ്യാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അവരെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണോ അത് വൈൽഡ് ലൈഫിന് ദോഷം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഫോറസ്റ്റിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവരിവിടെ വന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും അത് ഒരു സൂ എൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും ഇവിടെയില്ല സൂ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ കെട്ടിയടക്കപ്പെട്ട് അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് മനുഷ്യവർഗം അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരിലൂടെ സുഖം അനുഭവിക്കുക അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുക രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും എൻജോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീവജാലങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൂട്ടിലടയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം ഡി എഫ് ഒ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ അറിയിക്കുകയും പകർപ്പ് അതായത് അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും പകർപ്പ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എനിക്കും നൽകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ കൗതുക പാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൈൽഡ് ലൈഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഇതൊക്കെ നിയമത്തിന് അനുകൂലമാണോ ഞാൻ അത് ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ജീവജാലങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി നമ്മളുടെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അവർ വളരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും കൂട്ടിലടച്ച് അവരെ പീഡിപ്പിക്കരുത് അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം കേരള സർക്കാർ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അനുമതി അപ്പോൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൗതുക പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ സഹ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് കേരള സർക്കാർ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അനുമതി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കാണ്ട് നമ്മൾ കൗതുക പാർക്കിലെ ചരിത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നടന്ന് നീങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടുത്തെ നിർമ്മാണങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ മൂലം അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ട ജീവികളുടെ വിഘടന സ്ഥലം ഞാൻ മുൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിവ്യാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജീവികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചാവുമ്പോൾ അതിനെ കുഴി കുത്തി കുഴിച്ചിടാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ജീവികളെ ഞാനിത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് മണ്ണിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം
പിന്നെ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെയാണ് പഞ്ചായത്താണോ അതല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണോ കോർപ്പറേഷൻ ആണോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുമതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നിലും പെടാതെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അധ്വാനത്തിലൂടെ സേവന താല്പര്യം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ഉദ്യമത്തെ ഏത് നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന തീരുമാനത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം മൂലം അല്പം സാവകാശം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതായി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് എൻ ഒ സി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എൻ ഒ സി പ്രദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയപ്പോഴേക്കും അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് കേരള സർക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലൂടെ അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തിയതിൽ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനവും തന്നെ അനുകൂലിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും എൻ ഒ സി നൽകുകയുണ്ടായി അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻ ഒ സി തന്നു അത് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് സർക്കാരിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ജനോപകാരണപ്രദമായ ഒരു സംരംഭം തന്നെയാണ് എന്ന് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നീട് നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ നേരിട്ട് ഇത് സർക്കാരിൽ നിന്നല്ല സർക്കാരിൻ്റെ അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നമുക്ക് എൻ ഒ സി നൽകുകയുണ്ടായി പിന്നെ അടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയ അംഗീകാരം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു അംഗീകാരമാണ് കൗതുക പാർക്ക് സർവ സമ്മിശ്ര ടൂറിസം എന്ന ഒരു നവീന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ഇക്കോ ടൂറിസം റെസിഡൻഷ്യൽ അഗ്രോ റെസിഡൻഷ്യൽ അഗ്രോ ടൂറിസം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളാൽ സംയോജിതമാണ് ഗാർഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിജ്ഞാന കുതു കുതുകികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം നൽകി നൽകി സ്വീകരിച്ച് വീട്ടാംഗങ്ങൾ തന്നെ വിശകലനം നൽകി സംതൃപ്തരായി ാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ജീവനക്കാർ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുന്നു ബഹുവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചകളും അറിവുകളും ഉദ്യാന ഉപജ്ഞാതാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സസ്യജന്തു ജീവജാല സഹവാസ സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കാം ഇത്രയും അസുലഭവും അതിവ്യത്യസ്തവുമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിന് അഭിമാനകരമായതിനാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടൂറിസം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശംസ സാക്ഷിപത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശംസ പത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകാരമോ ലഭിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ ഒരു യൂണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യാനം ഏറ്റവും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലവും ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഉദ്യാനമെന്ന നിലയ്ക്ക് അത് അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമുക്കിതിന് തന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് അംഗീകാരങ്ങൾ ഔദാര്യങ്ങളാവുമോ അതായത് ഇതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യന് മാത്രം ഔദാര്യങ്ങളായി അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജബൽഖാറ കേവ് എന്ന ഗുഹയിലെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്വൽപ്പം വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട് അംഗീകാരങ്ങൾ അംഗീകാരങ്ങൾ ഔദാര്യങ്ങളാവുമോ അതായത് നമ്മ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള സംരംഭങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേക അനുമതികൾ നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഔദാര്യമാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഔദാര്യമാണോ എന്നാണ് അംഗീകാരങ്ങൾ ഔദാര്യങ്ങളാണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് താങ്കളുടെ കർമ്മത്തിൽ ഭരണകൂടം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ തരാൻ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഭരണത്തിൽ കർമ്മത്തിൽ ഭരണകൂടം തൃപ്തികരമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരിക്കലും വർക്കിക്ക് മാത്രം നൽകിയ ഔദാര്യമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഭൂഗോള നന്മയ്ക്കായി സംഭാവനകൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ലോക പൗരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പങ്കുപറ്റാനായി അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന മാതൃകാ പൗരന്മാരിൽ ഒരാളായി എന്നെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭാരത പൗരന്മാരാണ് ഈ പൗരന്മാർ ഓരോരുത്തരും വേറിട്ട് ചിന്തിച്ച് അവരവരുടേതായ യുണീക്ക് സംഭാവനകൾ ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അത് പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ച് അതിന് അനുബന്ധമായ എന്ത് ഉപദേശങ്ങളോ നിയമാനുസൃതമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളോ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ചെയ്തു തരും അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു അനുമതി കിട്ടിയ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നത് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്
അവരവരുടേതായ ആദായ മാർഗങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ടൂറിസം വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഏറെക്കുറെ സമാന വരുമാന മാർഗമായി ടൂറിസത്തിൽ ഏക്കപ്പെടുന്നതായി കാണാം ഭൂ ഭൂപ്രകൃതിയാൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ വരുമാന സാധ്യത കൂടുതലാണ് തന്നെയുമല്ല പ്രകൃതി അനുകൂലവുമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അതിപ്രസരം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ് ഈ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടെ മെയിൻ വരുമാനമാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളല്ല മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളുടെ മെയിൻ വരുമാനമാണ് ഈ വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ രാജ്യപുരോഗതി നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ടൂറിസത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ നമ്മളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് നിലനിർത്താനും അതേമാതിരി തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും നിലനിർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കേരളം പോലുള്ള ഞാൻ അതും കൂടി ഇവിടെ സൂചി ാണ് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം അത് അനിർവചനീയമാണ് അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ഈ സ്ഥലം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു വ്യവസായ സംസ്ഥാനമായി അതിൽ മാറ്റുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു സ്ഥലമല്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ വെള്ളം വായു മണ്ണ് ഇതൊക്കെ ഈ വ്യവസായങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും വിരുദ്ധമായി വരുന്നതിനാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ടൂറിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളം ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് കേരളത്തിൽ മറുകേരളം സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിയും സംസ്കാരവും ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറിസത്തിന് സർവ വിജ്ഞാന കോശമായി നിലകൊള്ളുന്ന കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ അതിവ്യത്യസ്ത സംഭാവനകൾ ദേശീയാന്തർദേശീയ വിജ്ഞാന ടൂറിസത്തിനുള്ള മികച്ച സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആദ്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൗതുക പാർക്കിന് ടൂറിസം അംഗീകാരം നൽകി കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും മാപ്പിലും സ്ഥാനം നൽകുകയുണ്ടായി ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിതകളിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ളതിനാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കേരള ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു കേരള ടൂറിസം ലൊക്കേറ്റ് വെരി ഹൈ എ വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ആൻഡ് വൈ എ ആസ് എ ബ്രാൻഡ് ഫോർ കേരള അല്ല ഇ എ ഞാനൊരു മൂന്നാല് വാചകം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെല്ലിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ആ മുൻഭാഗങ്ങളിൽ കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ കവിത എപ്പിസോഡുകൾ ഇത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പിന്നെ വിരസത വരുത്തുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക വിനിമയം അപ്പോൾ നിയമങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ഇനി സാമ്പത്തിക വിനിമയം ഇനി ഒരു ഉദ്യാനാലയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തികമായി വരുന്ന ബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾ ഇതിനെവിടെ നിന്നാണ് വരുമാനം ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലപാടുകളൊക്കെ കുറിച്ച് സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും വർത്തമാനകാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുക ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതായത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുന്ന് പ്രതിപാദിച്ചു ഇനി ഇവിടെ വർത്തമാനകാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് സാമ്പത്തികമായി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവചന കഥ വിവരിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം അല്പം കുശലം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും ഭാര്യ പിതാവ് എൻ്റെ കൈരേഖ നോക്കിയിട്ട് പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു കീർത്തി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു കാണിക്കുന്നെങ്കിലും സമാധാനം സമ്പാദ്യവും താഴെ കാണിക്കുന്നു അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കീർത്തി നന്നായിട്ട് ഈ രേഖപ്രകാരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം താഴോട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു കളിവാക്യമായിരുന്നു പക്ഷേ സത്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ായിരുന്നുവെന്ന് കാലങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞാനും ഭാര്യ വീട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഒരു പുഴമ്പാലത്തിൻ്റെ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ എങ്കിലും പിന്നീട് മ
ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഗവേഷണ താല്പര്യരെയും ചുരുക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാമിലികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ സ്വദേശിയും വിദേശിയും ഉൾപ്പെടുമെങ്കിലും സഞ്ചാരികളുടെ അനുപാതം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതും അനുപാതത്തിൽ തൽപരരായവർ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് തന്നെയുമല്ല പുതിയ ജനറേഷന് കൂടുതൽ അടിച്ചുപൊളിയാണ് താല്പര്യം പ്രവേശന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അയവ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ വരുമാനത്തിൽ ഉയർച്ച വരും പക്ഷേ ശേഷിക്കുന്ന കാലവും ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലനത്തിനായി അവസാന ശ്വാസം വരെ അർപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമില്ല എൻ്റെ കുടുംബമടങ്ങുന്ന ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നിരന്തര നിരന്തരം ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം മരുന്ന് സംരക്ഷണം കേടുപാടുകൾ പുതിയ കാൽവയ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ചെലവുകൾക്ക് ഭീമമായ സംഖ്യ പ്രതിമാസം കരുതണം പ്രകൃതി വിപത്തുകളോ മറ്റു ആപത്തുകളോ ഇടയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കയറി വന്നാൽ അതിജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ പണം വേറെയും എപ്പോഴും കരുതണം ഇതുവരെയുള്ള കൗതുക യാത്രയിൽ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ തുലനം കഷ്ടിച്ച് ചെയ്തു പോന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ആ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് എക്സ്പെൻസാണ് വരിക സാധാരണ വരുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് മാസമായി ൗതുപാർക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കറിയാം പെർ മന്ത് വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവ് ഇറക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും സീസൺ വരുമ്പോൾ ആ സീസണിൽ നമ്മൾ റിസർവിൽ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഫണ്ടാണ് പിന്നെ ഓഫ് സീസൺ വരുമ്പോൾ ചിലവഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സീസണിൽ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ പേര് മാധ്യമിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ധാരാളം ചിലവ് ഓരോ മാസം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ റിസർവ് നമ്മൾ റിസർവിൽ ഫണ്ട് വെച്ച് ഓഫ് സീസണിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് ബാലിച്ചു വരുന്ന ചിലവുകൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് നീങ്ങിയാലോ ബാലിച്ചു വരുന്ന ചിലവുകൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ ബാങ്ക് വായ്പകൾ ആവർത്തിച്ചെടുത്ത് മടക്കി അടച്ച് കാലം കടന്നു പോയത് ഇളക്കി ഏകമകൾക്കായി എൻ്റെ അധ്വാനത്തിലൂടെ ഒന്നും കരുതാനായില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ വാർത്തയ്ക്ക സംരക്ഷണ ഫണ്ടായി മാറ്റി നിർത്തിയതിൽ ശേഷിക്കുമെന്ന് തോന്നിയതിൽ നിന്നും വീതപ്രകാരമുള്ള ഒരു ചെറിയ തുക ഞാൻ അറിയാതെ പിതാവും മകൾക്കായി ഞാൻ അറിയാതെ പിതാവും മകൾക്കായി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വച്ചത് അനുഗ്രഹമാവുകയായിരുന്നു അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് വീതപ്രകാരം വെച്ച ആ ഒരു ഫണ്ട് അത് എൻ്റെ വിധപ്രകാരമുള്ള ഫണ്ട് ഞാനറിയാതെ മകൾക്കായി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചു അതൊരു അനുഗ്രഹമായി ഒടുവ് എൻ്റെ പേരിൽ നിലം പറമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ക്രയം ചെയ്തു കിട്ടിയ പണമെല്ലാം കൗതുക വിനിമയത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നു പോയിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് കിട്ടിയ പണം എന്തൊക്കെ പറമ്പ് വിറ്റോ അതൊക്കെ കിട്ടിയതൊക്കെ ഈ കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയായിരുന്നു മിച്ചമായ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ സർക്കാരിൻ്റെ നികുതി ഗ്രൂപ്പിനെ കണക്ക് ബോധിപ്പിച്ചു പോരുന്നു സർക്കാരിൽ നിന്നും സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നൽകിയിട്ടുമില്ല പാർക്കിൻ്റെ വിവിധ വിഷയ കർമ്മവേദികളിലൊക്കെ നിയമപരമായി അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉദാരമായി നിയമസഹായങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന അളവിൽ നൽകി പോന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതി സൗഹൃദ സംരംഭങ്ങൾ അന്നത്തെ നിയമ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാനാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു പുതു നിയമ ചട്ടക്കൂടിന് രൂപം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാരതത്തിന് ഭാരം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഭാരം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ധർമ്മവും പൗരനുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാത്രം ഉറക്കൊളിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ അത് നേടാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നതിന് പകരം സർക്കാരിന് എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു പൗരൻ്റെ കടമയാണ് പിന്നെ തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ ഓരോ പൗരനും നമ്മളുടെ ജീവിത മധ്യേ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെലവുകൾക്കും സ്വയം അത് സ്വയം അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രം സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന അതൊരു മാതൃകാ ചിന്തയാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗതുക പാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാളെ ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ സമയം വരെ ചർച്ച ചെയ്തത് അത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ചാപ്റ്ററോടുകൂടി ഇവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ കഥനകഥ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രസിപ്പിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കില